ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ എൻ്റെ കർത്ത എനിക്ക് തന്ന വിലയേറിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം വല്യവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അലലൂയ സ്നേഹം ആ ദ സ്നേഹമാണ് എന്നെ മാടി വിളിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ നോക്കൂല ക്രൈസ്തലോട് ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവദാസന്മാരാണ് ദേവദാസികൾക്കും വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടേണ്ടവളായി കാരണം ദൈവം യേശു എന്നാൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ല യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ച് അന്യദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് സ്ത്രീകളെല്ലാം കേൾക്കണം ആ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ വേദന എന്തെന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ വേദന അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൃദയം പകരുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കണം ദൈവം വല്യവനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് വചനപ്രകാരമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വചനപ്രകാരം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ സാക്ഷിയാകേണ്ട വചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരുവൻ ഓടിപ്പോവും അങ്ങനെ അത് ചെറിയ കൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറയാവോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ സ്ഥലപ്രവർത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ വചനം നമ്മൾ അതനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം വരുന്നത് അതൊരു ഉപദേശമാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള രോഗം ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് ഇതൊക്കെ ആ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനമൊക്കെ വായിക്കണം അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചുമ്മ ഇരുന്ന് മൊബൈലിൽ ചുമ്മൻ ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കണമെങ്കിൽ തേച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി കർത്താവ് വരുന്ന ആദ്യം വന്ന എന്തിനാണ് കർത്താവ് ആദ്യം വന്ന എന്ത് എന്തിനാണ് ആ പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇപ്പം രണ്ടാമത് വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ അപ്പൊ വിശുദ്ധനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാവണം എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ ഈ സമയം അത്രയും പോകും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുത്തുന്ന സമയം അത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി പോകണം ഫസ്റ്റ് വണ്ടി പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കേട്ട വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായെന്ന് അപ്പൊ വചനം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ കൊട്ട് നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ആ കൊട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വചനം കേൾക്കണം വചനം കേട്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടൊന്ന് വചനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വചനം തരാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് കാരണം എനിക്ക് യാതൊരു വിധ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ല അപ്പം വിഗ് അന്യദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും വേദന അപ്പം അത് അത് വലിയ എല്ലാവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് വന്നല്ലോ അത് അപ്പം അന്യദൈവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇവിടെ വചനം അല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അന്യദൈവം ആയെന്ന് വചനം മാത്രം രാവിലെ എണീക്കിയ വചനം നോക്കണം വചനം പഠിക്കണം വചനം വായിച്ചാൽ പോരാ ധ്യാനിക്കണം അതാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയണത് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയണം ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ പൊരുളെല്ലാം കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരും അതൊക്കെ പോട്ട് ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലാസ്റ്റ് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് നമ്മളെ അടുത്തല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണിൽ നിന്നു അപ്പം പെണ്ണുങ്ങളെ ആർക്കാണ് ബലം സ്ത്രീകൾക്കാണ് ബലം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്തിരി കരഞ്ഞ ഉടനെ അവരിതാ അലിഞ്ഞ് മണ്ണല്ലേ മണ്ണല്ലേ
പോകണം വചനത്തിന് സപ്പോർട്ടായിരിക്കണം വചനം ധ്യാനിക്കണം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മധ്യസ്ഥം ചെയ്യണം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭാര്യമാരുടെ മധ്യസ്ഥനെയാണ് ക്രൈസ്തലോൺ ക്രൈസ്തലോൺ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുനീർ തന്നെയാണ് വലിയൊരു രോഗിയായി ഞാൻ അനുസരണക്കേടിനാണ് ഈ തരണത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം അനുസരണക്കേടോ ശാപം അപ്പോൾ ശാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെ വായിച്ചാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ശാപം കിടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ അതിനകത്ത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊന്നും വായിക്കൂല ആളുകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നീ എഴുതി വെച്ചതാണോ ഇതെല്ലാം ഉള്ള രോഗങ്ങളാണ് ശാപമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ശാപം മാറാനാണ് രോഗം മാറാനാണ് പാപം മാറാനാണ് കാൽവരിയിൽ ദൈവം യാഗമായത് ആ കാൽവരിയിൽ അപ്പം ഒരു നാല് വരി പാട്ടും കൂടെ പാടാം ഇടയ്ക്കൊരു ദുഃഖിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അയ്യോ ഇനി അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പ്രേസ്തലോൺ ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു നാഥനുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു രക്ഷകനും ഇതുപോലൊരു സ്നേഹിതനും ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു നാഥനുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു രക്ഷകനും ഇതുപോലൊരു സ്നേഹിതനും എന്നെ കാക്കുന്നവൻ എന്നെ കരുതുന്നവൻ എന്നെ പുലർത്തുന്നവൻ എന്നെ എന്നെ സഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ വഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അണയ്ക്കുന്നവൻ എന്നെ ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു നാഥനുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു രക്ഷകനും ഇതുപോലൊരു സ്നേഹിതനും ക്രൈസ്തലോൺ ക്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയൊരു രോഗം പിടിപെട്ടു അവിടെ ഞാൻ അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം എയർപോർട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ ന്യൂറോയുടെ ഡോക്ടറിനെ ഇടപാട് ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ഫെയിലിയറായിപ്പോയി ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ച തന്നിട്ടും ഒന്നും ഭേദമായില്ല അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച ഡയാലിസിസിന് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡയാലിസിസ് തിങ്കളാഴ്ച പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ശനിയാഴ്ച ഇടന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ എല്ലാം സെക്കൻഡ് മൺഡേ അവിടെ ഒരു പ്രേയർ ഉണ്ട് ആ പ്രേയറിന് അദ്ദേഹം പോവും എന്നെ വിളിച്ചു ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രേയർ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് യൂറിൻ പോയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ സ്ഥിതിയിലിരുന്ന എനിക്ക് എന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം മാറുന്നില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വചനം കേൾക്കാൻ വിളിക്കുന്നു പോകില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ വരണില്ല എന്ന് പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് മാറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മൃദുസ്വരം എൻ്റെ കാതിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു നീ പോ എന്നൊരു സ്വരം ഇതാര് എന്നോട് സംസാരിക്കണം നീ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു ഇത് എനക്ക് കുറച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ബന്ധക്കോസ്ത് വൈതലാണ് അവൻ വചനം സംസാരിച്ചു ആ വചനം എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ അകൃത്യം എൻ്റെ ലംഘനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാനത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു വന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറ്റാവേ ഈ അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ നാവിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇനി മേലിൽ ഞാൻ ഇനി നിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും വിളിക്കൂല ഈ മരണം വരെ ഈ രക്തത്തിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും എനിക്കറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ ദേഹത്തെങ്ങോട്ട് ഒരു കറണ്ട് അടിക്കുന്നതാണ് കാണോ ഷോക്ക് അടിച്ചതാണോ തീ വന്നതാണോ ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ദൈവമക്കളെ 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഫാനിൻ്റെ അവിടെ കിടന്ന് ചാടും കണക്ക് പക്ഷേ ചാടുക മാത്രമല്ല മലയാളം ഭാഷയല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു ഭാഷ വരുന്നു ആ ഒരു ഭാഷ എന്തെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അത് പറഞ്ഞൂടാ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അനുഗമിച്ചിടും അവനൂടെ ചു എനിക്കുള്ള ദൂതാണ് എത്ര പേര് ഈ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകൾ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ചുവട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും യേശുവിൻ്റെ ചുവട് ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മുതൽ എനിക്കെൻ്റെ അഭിഷേകം എൻ്റെ തലയിൽ വന്നോ ആ അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓടി വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ എനിക്കെന്തോ വചനം കേൾക്കാൻ ആർത്തി പിടിച്ചു വചനം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആർത്തിയായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അപ്പോൾ ചേച്ചി എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഭയുണ്ട് അവിടെ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഫോണും തന്നു അന്ന് കയറിയതാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെയും മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല എന്നെ മാറ്റിച്ചവർ ഭൂമിയിലില്ല ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അത് നിങ്ങൾ അറിയണം ആരാധനയ്ക്ക് ഫറവോൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഫറവോനെ കർത്താവ് മാറ്റിക്കളെ എന്ത് ചെങ്കടൽ മുക്കും അല്ല പ്രതികാരം ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പച്ചെ നീ നിഹൃദയം നൊന്താ മതി ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ഫറവോനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു മോശയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ജനത്തെ ആരാധിപ്പാൻ അയക്കാൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ആരാധിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അടുത്ത നമുക്ക് അല്ല നമ്മളെ ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വന്നത് അല്ല ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അതാണ് ആത്മാവ് നീ ആത്മാവിൽ എന്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ആത്മാവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒരു പേഴ്സണാണ് ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആത്മാവ് അനുഭവമാണ് ആത്മാവ് അനുഭവിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് ക്രൈസ്തലോൺ അങ്ങനെ അവിടെ കയറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയുടെ അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും കൂടെ അവിടെ ഡയാലിസിന് ചെല്ലാൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പോയി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കും എന്നെ നോക്കും സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കും എന്നെ നോക്കും ഡോക്ടർ പറയുന്നു എവിടെ പോയി മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൻ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് ഉടനെ ഡോക്ടർ വെക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിരുന്ന അമ്മ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാരെ അപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഡോക്ടർ ഡി ഡു ഹെഡ് എ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പുതിയ അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പുതിയ അവയവങ്ങളുണ്ട് ആര് ചോദിച്ചാലും തരും ചോദിക്കാൻ പെണ്ണം ചോദിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചോദിക്കീൻ യാജിപ്പിൻ അന്വേഷിപ്പിൻ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ അത് വാഗ്ദത്തമാണെങ്കിൽ നീ ചോദിക്കാൻ വണ്ണം ചോദിക്കണം ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ മുഖം നോക്കി ചോദിക്കണം കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്നും വാങ്ങിക്കാനല്ല മുഖം നോക്കണം യേശു നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണോ കരയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം പ്രൈസ്തലോഡ് പ്രൈസ്തലോഡ് ദൈവം ആലേലോ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല അപ്പം ഡോക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ മെറുക്കൽ വർഷം ഇരുപത്തൊന്നായി പുതിയതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് പുതിയ കിഡ്നി പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ദൈവം തന്നാൽ എല്ലാം പുതിയതാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇത്ര നാളും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ നടന്നിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബന്ധക്കോസിനകത്ത് കയറി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം തുടങ്ങി കുടുംബത്തിനകത്തും മൊത്തവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് ഞാൻ എട്ടാമത്തവളാണ് ഒമ്പത് പേരാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയൊക്കെ എന്നെക്കാളും ഇരുപത് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയൊക്കെ ആ ചേച്ചി പറയണു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണു നീ അവളെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവൾക്ക് ഭ്രാന്ത് എടുത്ത് നടക്കേന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏത് ഭാഷയാണെന്നോ അവൾ പറയണത് ഭ്രാന്തന്മാരും ഭ്രാന്തികളും പറയണ ഭാഷകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണം നീ ദൈവരാജ്യത്താണോ നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല നീതി വേണം നീതി യേശുവാണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം ഇത് മൂന്ന് യേശു തന്നെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ
ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടണം എന്താ നമ്മളാ ചാടണം ആത്മാവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസലോട് ആത്മാവാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നോക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ഡാക്ടർമാർ വരെ പറയുന്നു കൈ അടിക്കണം കൈ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിക്കാം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ കൈ അടിച്ചതാ നിൻ്റെ കൈ നമുക്ക് നല്ലത് യേശു നമ്മൾ ആ നോക്കുമ്പോൾ കൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഏത് അതല്ല വചനത്തിനകത്തുണ്ട് അതറിയോ അല്ലെങ്കിൽ യോബുല് പറയുന്നു എടാ നീ നല്ല കൈ കൊട്ട് അവനെ വിരട്ടി ഓട്ടിക്കാന്ന് അവൻ നിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ നിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ ഭാന്തിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ആറെണ്ണം പോ 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 യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കണം അടുത്തെ യോബ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ദൈവം മറ്റേവൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ പുറത്താക്കണില്ല എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കണ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഇല്ല പുറത്ത ഈ വചനപ്രകാരം അവൻ പുറത്ത് പോയേ പറ്റൂ പുറത്ത് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ആ അത് അങ്ങനെ ഈ വചനത്തെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടടിക്കണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അല്ല ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പം അല്ലേലൂയ ദൈവം ഉള്ളിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സത്താൻ ഉള്ളിലിരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് വലിയ മന്ത്രമൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേട്ടോണം അന്നേരം അങ്ങേർ പറയണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ മന്ത്രം വേറൊരു കൂട്ടരി ഇല്ല അവർ വിചാരിച്ച തീയിൽ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ചുമ്മയിൽ പാസ്റ്റർ വേറെ ഷർട്ടൊക്കെ എത്തുന്നു അതാരാണ് അതല്ല ചുക്കാ ബാക്കോ ജുക്കാ ബാക്ക ജുക്കാ ബാക്ക എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാക്കിൽ വിളിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതുങ്ങൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മാ ഞങ്ങളെ കേട്ട് കരിഞ്ഞു പോകണേ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ യേശു യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചാൽ മതി അതുങ്ങളൊന്നും അവിടെ നിൽക്കൂല എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അറിഞ്ഞൂടാ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അവരവിടെ കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ബന്ധനം അഴിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്ത ഉടമ്പടി ഞാൻ അന്നും അന്ന് ഞാൻ പ്രാർ അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവം തന്നതാണ് ഉടമ്പടി ഫസ്റ്റ് ഉടമ്പടി എവിടെയെന്നറിയാവോ ബൈബിളിൽ അബ്രഹാമിനോടാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തത് അബ്രഹാം ഉൽപ്പത്തി ഹാലയിൽ പതിനേഴിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്നാണ് യേശു വന്നത് മകനെ നീ എൻ്റെ സർവശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല നീ നിഷ്കളങ്കണായി നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നിയമം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടമ്പടി അത് പോട്ടെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വിഷയം പോട്ടെ പ്രൈസ്തലാൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് ആ അന്ധകാരം വിട്ടുപോയി വിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഭയങ്കര മല്ല് പിടുത്തമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ദേഹം ആ ഒരു പ്രസവിച്ചെഴുന്നേറ്റവരുടെ ഒരു വേദന പോലെ എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ അപ്പോൾ പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വെള്ളം തന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററേ മാഡം ഇനി ഒരു ആരാധന മുടങ്ങേ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് മുടങ്ങിയില്ല മുടക്കിച്ചവരെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അതേ അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ അലലൂയ ആ പൈശാചികനെ മാറ്റി അലലൂയ കർത്താവെ രോഗം മാറ്റി എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റം വരെ ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് സാക്ഷ്യം എൻ്റെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സാക്ഷി പിന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ നമുക്ക് അവനെ ജയിക്കാനാണ് സാക്ഷ്യം വെളിപ്പാടെടുത്തേ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വായിച്ചേ വചനത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളൂ വചനത്തിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ വചനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആലയിലെ ശ്വാസം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വിശാചനെ ജയിക്കണ കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ചിലപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒമ്പത് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതും പഠിക്കണം
ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് തെളിവ് തരാൻ സമയമില്ല ഒരു കുറച്ച് സമയമാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എൻ്റെ മരണം വരെയും എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വേദികൾ ഒരുക്കിത്തരണേ വേദികൾ ഒരുക്കിത്തരണേ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ജെ കെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ ഉയർത്തണം എൻ്റെ യേശുവിനെ ഉയർത്തണം യേശുവിനെ ഉയർത്തണം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ഉയർത്തണം അവൻ്റെ വചനവും സാക്ഷ്യവും അന്നേ പാസ്റ്റർ ആ വചനവും അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ആര് ചെയ്തു യേശു ചെയ്തു ആ വചനം ആ വചനത്തിൻ്റെ കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ചാ നിൻ്റെ അലലൂയ കർത്താവെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ചാ ആലലിങ്ങനൊരു അലലൂയ കർത്താവെ വിശിഷ്ട വേദി ആലലൂയ കർത്താവെ അടിയനെ ഒരുക്കി തന്നല്ലോ അപ്പം ചാ അതിനെത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗത്തിന് സൗഖ്യം തന്നു ആലലൂയ സാത്താനെ അലലൂയ ഓട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വചനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് അലലൂയ സ്തോത്രം റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ പത് ഏശയ്യ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർണയിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ നിർണയിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരെ ലൂയ അത് എൻ്റെ നിർണയമാണെന്ന് ഞാൻ നിയമ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് ആര് അവൻ്റെ കൈ മടക്കുന്നത് ആര് ഇടാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആരെ തലമുറയുടെ തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നിർണയിച്ചതാണെന്ന് ആ നിർണയത്തെ ഒരു കരത്തിലും തൊടാക്കൂലെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന ഒരു നിർണയപ്രകാരമാണ് നിർണയിച്ചവർ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ദൈവം നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് പ്രൈസ് ദ ലോൺ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ചുമ്മാ ഇറങ്ങി വരൂല പഠിക്കണം നമ്മൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇറങ്ങിയാൽ അവനത് സാധിച്ചിട്ടേ പോവും പ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രൈസ് ദ ലോൺ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇറങ്ങാറില്ല ഇവിടെ ഇതിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ സാധിപ്പിക്കാനാണ് വരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം നമ്മുടെ രോഗം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അമേരിക്കയിൽ എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പം പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷം എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് നമ്മളെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ മക്കൾ അതാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ഇതാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് അതല്ല എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തന്നു എൻ്റെ യേശു ആര് യേശു എന്ത് യേശു എന്തിന് അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ ഞാനും യേശു ആര് യേശു എന്ത് യേശു എന്തിന് യേശു ആര് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് രക്ഷകനും ഇതിനായിട്ടൊക്കെ വന്നത് ദൈവപുത്രനല്ലേ അവൻ ഈ റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് ക്രിസ്തുവശിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയെങ്കിലും ശിക്ഷകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഗലാത്ത അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് വായിച്ചേ നിൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വായിച്ചേ ദുർനട പശ്യ ദുഷ്കാമയം വിഗ്രഹനം ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാർഷ്യം ഷാഠ്യം ക്രോധം ദൊന്നപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയം മദ്യപാനം വെറിക്കൂത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കൈവൊക്കെ പിന്നെ ആര് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുമോ പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ഉപദേശം ജഡം എന്തൊക്കെ അത് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് മർക്കോ സുശേഷം ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത് ദുർചിന്ത വ്യഭിചാരം കൊലസംഘം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഹാരം ദുഷ്ടത ചതി ദൂഷണം വിടുക്ക വിടക്ക് എണ്ണ് ദുഷ്കർമ്മ അഹങ്കാരം മൂടത അത് പതിമൂന്ന് അപ്പം അത് പതിമൂന്ന് ഗലാത്തിയ പതിനഞ്ച് അപ്പം പത് പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മഫല അതിനകത്ത് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദായ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത ദീർഘക്ഷമ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഈ ഒൻപതെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഫലമാണ് കായ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പം ഒമ്പത് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡത്തിനെ ഈ ഫലം കൊണ്ട് ചവിട്ടിത്താക്കാം മരവിപ്പിക്കണം മരവിപ്പിക്കണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതിനാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളെ പഠിപ
Apa nama deh jadaso faham betul ni? Nama deh ini ada apa belangan lu guna? Apa apa ini deh sakti guna? Nama deh ini jayi kena, jayi kena. Pernah macam ni ayo. Apa dewi betul ni? Kerbau yang lain nama deh ni kira apa? Ah kerbau yang lain tu, nama deh kerbau perikahan perhati kena. Apa som kerbau kerbau? Ada anu deh nama deh kerbau undang gile, ni kaya nyoku, nada kaya nyoku, kerak kaya nyoku, ni kaya nyoku, kerbau 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 kerbau. Kerbau ni, ah, orang syaitan orang ni keliru. Apa, nama kita ini tanah dah lama, kereta bawa, kereta air juga lama. Apo, istri kita ayah, nama kita, ya, pohon kita ni, samai am, bayi bela bayi kita, romar, romar, ya, pohon bayi kita, romar, orang itu betul tanjur rasa, orang ini nama kita bayi kita, ini nak puri cerita orang, itu betul tanjur rasa, romar, bayi cahaya, nama kita manusia ni, hari ni agak tanah, teri ini kita ni, di garan kita tak ada, esok ni sah, kalau tak ada orang ni. Romar lah ni dikira, romar waik kanam, al nama le, ni kerde itu ni ada, resti, ni ada terjadi kanam, ini nama le, jani cundai dikira, apa nama ke yoga meriulia, yoga meriulia, ada ke dewa, nama le alaiyah shudhi dikira, dana dewa tenje bajanam, pas samay, kata abinde alaiyah ya kata abe, alai mata mila ta bajanom, hari itu sahjum perayaan, alaiyah. Abadan Alleluia Tatkatabe, semua abad ini kita ini lirik kita semua berkat Alleluia Katabe, Alleluia Nandi berani orang dah, semua dewa makhlukum Alleluia orang kumbu polis yang dia orang tu perhati kita mana berani orang dah, ini wakilah usaha ini. Praise the Lord.